so student this is one of the again very important topic theory of electrical double layer zeta potential electrokinetic potential this is also called helmholtz double layer stern double layer isko explain karne ke liye hum wapis consider karte hain theory of preferential adsorption of ion बच्चे हमने बात करी थी वहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने कहा था हमारा सोल बन गया एजीआई ये एजीआई के पीपीटी बने थे और इसके अंदर हमने के आई इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड किया था तो हमने कहा था ये क्या करेगा इसके कॉमन आए के पॉजिटिव आई नेगेटिव इसके कॉमन हैं तो एजीआई आई नेगेटिव को अपनी सरफेस पर एड्जोर्ब कर लेगा मैंने कुछ ऐसा भी बताया था कि ये ए का प्रेसिपिटेट है और ये क्या करेगा आई नेगेटिव आई नेगेटिव को अपनी सरफेस पर ऐसे प्रिफ्रेंशली एड्सोर्ब कर लेगा जिसके कारण ये क्या बन गया दैट इज नेगेटिव चार्ज सोल्ड क्योंकि ये सभी क्या है नेगेटिव चार्ज हैं तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सोल्ड टेक प्लेस ठीक है तो इसी थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड करते हुए अब क्योंकि देखिए जब हमने ये बनाया होगा सोल्यूशन के अंदर तो के पॉजिटिव तो क्या करे होंगे सोल्यूशन के अंदर घूम रहे होंगे दे आर इन द सोल्यूशन फॉर्म ठीक है तो उस कंडीशन में कह रहा है कि ये जो लेयर यहाँ पर बनी फर्स्ट लेयर इस लेयर को बोल देते हैं फिक्स लेयर ठीक है ना फिक्स लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रिफरेंशियल एड्सोर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट ऑन द कोलाइडल सोल तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी दिस इज द फिक्स लेयर तो बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर देखिए बहुत सारे के पॉजिटिव और कुछ आई नेगेटिव भी के पॉजिटिव के पॉजिटिव कुछ कुछ आई नेगेटिव भी क्योंकि सारे के सारे आई नेगेटिव तो सरफेस पर एड्जॉर्ब नहीं हुए होंगे लेकिन मोस्टली क्या होंगे यहाँ पर के पॉजिटिव होंगे तो उसके कारण क्या होगा क्योंकि ये सोल कैसा है नेगेटिवली चार्ज है अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन सम पॉजिटिव चार्ज को अपनी सरफेस पर एड्जोर्ब कर लेगा यानी कि इन के पॉजिटिव को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करेगा उतने नहीं जितने के आई नेगेटिव है लेकिन काफ़ी सारे के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एक सोल था इस पर यहाँ पर क्या था नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एड्जोर्ब हो रखा था यहाँ पर क्या हो रखा था नेगेटिव चार्ज तो ये क्या हो गई दिस इज द फिक्स लेयर दिस वन इज कॉल्ड फिक्स लेयर और यहां पर सॉल्यूशन में क्या था नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारा हमारे पास सॉल्यूशन था जिसमें क्या था मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव चार्ज था कुछ नेगेटिव भी था तो इसने क्या किया अपनी सरफेस पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी सरफेस पर एड्सोर्ब कर लिया यहाँ पर तो ये जो सेकेंड लेयर बनी इस सेकेंड लेयर को बोलते हैं बेटा डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर एंड दिस डबल लेयर इज कॉल्ड हेलमोल्स डबल लेयर ठीक है ना वट इज दिस दिस लेयर इज कॉल्ड हेलमोल्स डबल लेयर फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर कलेक्टिवली कॉल्ड हेलमोल्स लेयर क्योंकि हेलमोल्स ने इन्हें डिस्कवर किया था और इसको स्टर्न डबल लेयर भी बोल देते हैं अब उससे क्या होगा जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ फिक्स लेयर जब डिफ्यूज लेयर को मोबाइल लेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उसके कारण इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा एंड दैट डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ दीज टू लेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल ठीक है तो हम लिखते हैं कि क्या हुआ वट हैपन्स वट इज जीटा पोटेंशियल या दिस वन तो हम बात कर रहे हैं ड्यू टू प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट सोल बिकम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज देखिए सोल क्या हो जाएगा पॉजिटिव को एड्सॉर्ब करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव को करेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड अ फिक्स लेयर लेयर इज फॉर्म ऑन देयर सरफेस ऑन देयर सरफेस उनकी सरफेस पर एक फिक्स लेयर बन जाएगी जो कि या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर क्या होगी नेगेटिवली चार्ज होगी तो फर्स्ट लेयर को क्या बोला फिक्स लेयर बोला बट फ्रॉम द सोल्यूशन फ्रॉम द सोल्यूशन दे ऑल्सो अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज अपोजिट चार्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड लेयर 
कोल्ड मोबाइल और डिफ्यूज लेयर टेक प्लेस मोबाइल और डिफ्यूज लेयर टेक प्लेस दिस इज कॉल्ड हेलमोल्स डबल लेयर दिस इज कॉल्ड हेलमोल्स डबल लेयर या फिर स्टर्न लेयर ये जो दो लेयर्स बनी इनको क्या बोल दिया बच्चे हेलमोल्स डबल लेयर आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि सोल के ऊपर कुछ चार्ज एड्जोर्ब होने के कारण फर्स्ट लेयर को हमने कहा डिफ्यूज लेयर क्योंकि सोल एज अ होल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है लेकिन वो फिक्स लेयर नहीं होती वो लेयर क्या करती रहती है मोबाइल करती रहती है मतलब जो आयन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं बार बार तो इसलिए सेकेंड लेयर जो बनी उसको क्या बोला मोबाइल लेयर और इसी डबल लेयर को क्या बोलती है डबल हेलमोल्स डबल लेयर या फिर स्टर्न डबल लेयर ठीक है फिर हमने बात करी बट इस जीरा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है इन दोनों लेयर में जो डिफरेंस अराइज हो जाता है ठीक है सो अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अराइज बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल लेयर फिक्स्ड एंड मोबाइल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल ठीक है ना अ पोटेंशियल डिफरेंस अराइज बिटवीन द फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल इसको क्या बोला जाता है जीटा या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोला जाता है तो अगर आपको वन मार्क में आता है तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख के छोड़ सकते हैं कि देर आर टू लेयर वन इज फिक्स एंड अनदर वन इज मोबाइल या डिफ्यूज लेयर एंड द डिफरेंट सेटअप बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर या फिक्स और मोबाइल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये बोल सकते हैं पहले भी हमने बात करी कि सोल क्या हो सकता है इलेक्ट्रोफोरसिस में या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़िएगा तो लेट वी डिस्कस वट इज पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल ठीक है सोल कैसे हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज या फिर कैसे हो सकते हैं नेगेटिव चार्ज सोल हो सकते हैं तो हम बात करेंगे पॉजिटिव और टाइप ऑफ सोल्स में पॉजिटिव चार सोल और नेगेटिव चार सोल डेफिनेशन तो आपको मालूम है सोल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सोल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं डायरेक्ट कि पॉजिटिव चार्ज सोल क्या हो सकते हैं देखिए बेटा मेटल ऑक्साइड्स ठीक है हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स आप बोल सकते हैं जैसे कि सी आर टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ एफ ठीक है ना ए एल तो मेटल ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं मोस्ट प्रोबेबली टाइटेनियम ऑक्साइड का भी आप एग्जांपल ले सकते हो टी आई ओ टू ये क्या है दीज आर पॉजिटिवली चार सोल और आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सोल के ऊपर कौन सा चार्ज है क्योंकि अगर आपको सोल के ऊपर चार्ज पता नहीं चलेगा हमने एक थ्यूरी पढ़ी थी कोगुलेशन की तो आपको वहाँ से ये भी नहीं पता चलेगा कि इसको कोगुलेट करने के लिए कौन से आयन्स की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है फर्स्ट वन इज मेटल ऑक्साइड सेकेंड वन इज मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आयरन के हाइड्रोक्साइड है एफ यू एच थ्री एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड है ए एल ओ एच थ्री क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड है दैट इज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड मीन्स और भी आप कोई भी ले सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर यूजली कैसे सोल्स होते हैं दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज सोल ठीक है थर्ड वी कैन टॉक अबाउट बेसिक डाई होती हैं बेसिक डाई स्टफ फॉर एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू है मिथाइलिन ब्लू है ये भी कैसी होती हैं दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव चार सोल हीमोग्लोबिन है ठीक है जो ब्लड में हम बोलते हैं वो भी कैसा है दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव चार सोल ठीक है अगर हम बात करें कि इसकी सॉरी अगर हम बात करें कि इसकी नेगेटिव चार्ज सोल मतलब ऐसे सोल जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो नेगेटिव चार्ज सोल हो उनको क्या बोलते हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स आ जाते हैं मेटल सोल फॉर एग्जांपल एजी गोल्ड सोल है प्लेटिनम है सल्फर सोल है ठीक है मेटल सोल जितने भी आते हैं बच्चे वो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव चार्ज सोल आते हैं इसमें हम जैसे गम है जेलेटिन है 
ठीक है ना प्रोटीन्स हैं दीज आर ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव चार्ज सोल और मेटल सल्फाइड्स जो हैं जैसे कि ए एस टू एस थ्री सी डी एस एट्सेट्रा ये भी क्या है दीज आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज सोल तो इनमें हम इनके एग्जाम्पल्स कर सकते हैं अच्छा डाई भी कर सकते हैं कुछ एसिडिक डाई कोंगो रेड है जैसे कोंगो रेड एट्सेट्रा ये भी क्या है दीज आर नेगेटिव चार सोल देखिए मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपको ये याद रखना चाहिए एटलीस्ट आप ये तो जरूर याद रखिए कि मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल सोल और ये और सल्फाइड ये क्या होते हैं दीज आर पॉजिटिव नेगेटिव चार सोल क्यों फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि ए एस टू एस थ्री के कोगुलेशन के लिए आपको आइंस दे दिए ऐसे दे दिया ए एल सी एल थ्री बी ए सी एल टू है ना एच थ्री पी ओ फोर कुछ भी ऐसे करके तो अब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि ये पॉजिटिव चार सोल है या नेगेटिव चार सोल अब कैसे पता चलेगा इसमें से कोगुलेशन क्लोरीन करेगा फोस्फेट करेगा या यहाँ वाला क्लोरीन करेगा यहाँ पे हो सकता है बी एस ओ फोर दे दें बी ए एस ओ फोर तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री बैरियम पे प्लस टू हाइड्रोजन पे प्लस वन एल्यूमिनियम पे माइनस वन सल्फेट पे माइनस टू फोस्फेट पे माइनस थ्री तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कैटाइन का भी चार्ज अलग है एनाइन का भी चार्ज अलग है तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये नेगेटिव चार्ज सोल है तो कोगुलेशन फास्टर कौन करेगा सबसे फास्टर ये करेगा फिर ये करेगा और सबसे लीस्ट क्या करेगा ये करेगा लेकिन अगर यहाँ पर जो सोल है वो पॉजिटिव चार्ज होता अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो रिवर्स ऑर्डर हो जाता देखिए सबसे फास्ट करता ये फिर ये और फिर क्या करता ये इसका मतलब आपको वहाँ पर बताएंगे नहीं कि ये कैसा सोल है कोगुलेशन के लिए है ना कि भाई कौन इसको फास्ट कोगुलेट कर सकेगा हार्डेश जुल्लॉ की मैं बात कर रही हूँ तो इसके लिए आपको चार्ज ऑन सोल पता होना चाहिए तो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आप ये मान सकते हो कि याद ही करने हैं कि मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली क्या होते हैं पॉजिटिव चार सोल और मेटल्स जो होते हैं और जनरली मेटल सल्फाइड्स जो होते हैं वो कैसे सोल होते हैं दीज आर नेगेटिवली चार सोल तो 